2020 májusában indult a projekt. Előtte ez a kis csapat már elkezdett kezelésbe juttatni, kezelésbe kísérni embereket, főleg hepatitis C-vel fertőzött embereket, de van köztük olyan is, aki hív pozitív. Aztán beütött a Covid tavasszal, és nem tudtuk tartani a kapcsolatot így a kliensekkel. És ez a busz, meg ez a program tulajdonképpen azért jött létre, hogy, hogy könnyebben el tudjanak jutni a kezelésekre. A népligetben állunk, különböző hajléktalan szállókon segítünk szűrni a klienseket. A válaszútban van egy ilyen együttműködési megállapodás, ahol a rehabilitációra induló klienseket szűrjük. Amikor a busz pedig mozgó buszos tevékenységet végez, az pedig a Jászai Mari tér, Battyányi tér, Városmajor, Déli Pályaudvar, Vérmező, és tavasszal és nyáron voltunk a Népszigeten, elég sok szerhasználóval találkoztunk, illetve a Dunapláza mögötti részen. Aztán amit a kliensek még mondanak, hogy hova érdemes menni, így jutottunk el a Feneketlen tóhoz, így jutottunk el egyéb más helyekre is. Mind egyes lövés teril csinálok. Van, hogy egy nap 30 is használok. Most már csak rétát használok, vagy tisztáj. Én mindent használtam, minden drogot kipróbáltam, sajnos én ebben benne voltam, ebben elülültem 9 év, két hónapot kábítottam a csempészésre, mert volt sógolom egy mérnök. Nem gondoltuk volna, hogy mennyire fontos az, hogy maszkhoz, fertőtlenítő folyadékhoz, gumikesztyűhöz jussanak a kliensek. Volt, aki csak így tudott akár a villamosra felszállni, volt, akit így engedtek be szállóra, volt, aki így tudott egyáltalán bemenni vásárolni a boltba. Az a lényeg, hogy hétfőnként vagyunk kint fixen, délután kettőtől este hatig, yeah. szerdenként fél öttől fél hatig, mm -hmm. és nálunk hozzájuthatsz teljesen ingyenesen különböző higiénés eszközökhöz, meg általánosítkentő eszközökhöz, úgy mint maszk, gumikesztyű, ószer, fertőtlenítő folyadék, nedves törlőkendő, vitamin, papír zsebkendő, és ez, 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 ehhez hasonló dolgok. Uh -huh. Valamint, amit több fontos, hogy van hív és hepatitis szűrésünk is gyorsdesztens, és itt akár 20 perc alatt meg tudjuk nézni azt, hogy, hogy milyen a státuszod, a hív és hepatitis C státuszod. Voltál már ilyen szűrésnek? Nem. Nem. Megnézzük, szeretnéd? Kis kezdtem. A hepatitis C elsősorban már gyulladást okoz, de tulajdonképpen az egész szervezetet érinti. Korábban a bénás kábítószeresek kb. 20%-ában volt benne a vírus, ez ma 50, bizonyos csoportokban 70%-os gyakoriságú. Ha az új egy vérbe benne van a vírus kimutathatóan, akkor azt mondjuk, hogy a kezelés már szükséges, a vírus nem való az emberbe, kapja meg a kezelést. Az is, akinél egyéb ö, ö, adatok nem állnak rendelkezésre. A kezelés leegyszerűsödött. Ha valaki ma idejön azzal, hogy hepatitis c akkor azt tudom mondani, hogy csak tablettával garantáltan meg tudom gyógyítani. Szúrtál valaha? Injekciós használó nem. voltál? Jó. Akkor ezt kihúzom, és akkor ezt pedig elmondja neked az eredményét a szűrésednek. Jó? Szerintem Jó. már megvan az eredmény. Örömmel értesítenek, hogy mind a két tesztre a hívre, és a hepatitis C-re is negatív volt. Hmm. Ah. Legalább tudom, nem? Látod? Egy csíkva. Uh -huh. Ezen is. Illetve ezen is. Uh -huh. Hát értem, hál' Isten. Ez egy remek lehetőség. Úgyhogy tényleg valami kontaktot találjunk ezzel a kliens csoporttal. Ugye, Tűcserét már nem tudom így elképzelni, meg hogy az, 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 az problematikus. De így, ilyen szinten még mindig azért tényleg tudjuk velük tartani a kapcsolatot, tudunk nekik segíteni. Attól, hogy valaki szerhasználó, attól nem kívánjuk az ő halálát. Tehát ilyen szempontból is egyénileg is célszerű, hogyha időben meggyógyítjuk, még mielőtt súlyos szövődmények kialakulnának. Az ártalomcsökkentést minden kultúrországban nagyon jelentős tényezőnek tartják. Sajnos Magyarországon az ártalomcsökkentés nagyon sokszor kikerül a fókuszból. Én ezt személyesen helytelennek tartom. Ez egy nagyon jó lehetőség, hogy kezelésben is tudjuk őket kísérni. És olyan emberek tudnak kigyógyulni a hepatitis C-ből, akik az utcán, szállon laknak, akiknek korábban erre 
nem volt úgymond akkora esélyük. Nem csak itt dolgozunk kint a, a Népligetben, hanem mondjuk ö, szervezeteknél végzünk szűréseket. És például a válaszútban azokat is szűrjük, akik viszont a rehabra készülnek. Ugye a rehabon feltétel az, hogy legyen negatív hepatitis C ö, tesztje, szűrése, igazolt. És a, az ő szűrésüket is mi végezzük. Ők viszont már motiváltak arra, hogy valamiféle változás elinduljon, elinduljon vagy valamiféle változást elindítsanak ők maguk az életükben. Olyan kérdésekről is beszélgetünk, ami ez lehet mentális is, tehát hogy hogy vagy, mit csinálsz, mi történik veled, vagy ámlok az, hogy hogy most akkor a hívgyógyszert hogy kapod meg, hogy tudsz hozzájutni, miért nem tudsz hozzájutni, és egy kisebb ilyen életviteli tanácsadásban is szerepet játszunk. Ez a hepatitis C, vagy HCV, hepatitis C vírus működés, jelentés és az negatív, az teljesen rendben van. Az azt jelenti, de ugye ez nem volt új dolog, tehát az azt jelenti, hogy jelze, Ugye van egy ellenanyag a szervezetünkben, amit a szervezet az immunrendszerünk gyárt, előállít, hogyha találkozik ezzel a vírussal, és ez, ez bennünk marad mindig. Úgyhogy ha ellenanyagos tesztet csinálunk, akkor az látszik egyébként ebben a tekintetben. De ha szeded a gyógyszert, akkor nincs vírus, csak ellenanyag. Tehát amit az immunrendszerünk előállított, az, az látható ezekkel a tesztekkel. Tehát az nem jelenti azt, hogy bármi probléma van, csak mindig szedni kell a gyógyszert. A korona járvány sajnos utcára kényszerítette őket, és természetesen ezzel a, ezáltal a munkájukat is elveszítették, és nagyobb hangsúlyt fektetnek, fektetnek ők arra, hogy a, a szerekhez nyúljanak. Pozitív teszt esetében minden esetben kérünk egy elérhetőséget. Ezt, ezt megelőzően természetesen tájékoztatjuk arról a klienst, hogy, hogy már nem az interferon fut, már gyógyszeres kezelés van, és sokkal van, könnyebb, meg humánusabb, igen, meg megugorható szint az, hogy valaki elvégezze terápiát. Ilyenkor mi a László Kórházzal egyeztetünk szabad időpontokat, amikor ezek a kliensek vihetők a kezelésbe, és gyakorlatilag idézőben kézen fogjuk őket, megbeszélő időpontban találkozunk a László Kórházban, ott vagyunk mellettük, kísérjük őket, a doktor úr elmondja számukra azt, hogy milyen lehetőségek vannak, mi az egész kezelésnek a menete, és gyakorlatilag sok munkások pedig az egész gyógyszeres terápiás kezelést végigkövetjük velük. Sajnos diszidálnunk kellett, család nélkül van kin az ember, belecsúsztam heroin hozzáállásba intravénes fogyasztásba, azáltal kaptam el ezt. Ugye itt van ez a metodon kezelő, és nagyon okos dolognak tartom, hogy Magyarországon fenntartó kezelés van. Elég sok embert ismerek, aki a veszegettem, hogy tényleg örülnek annak, visszakerültek a szakmájukba, dolgoznak, normálisan tudnak élni. Uh-huh. És három hónap múlva, ha minden jól megy, akkor volt hepa, nincs hepa. Hát reméljük. A 800 ezeres vírus számban egy a genotípus a GOT a 37 GPT a 37, tehát nem, nincsen jelentős fokú gyulladása, és közepesen alacsony a vírus száma. És szinte biztos, hogy annak idején kapta, amikor még a lábszer használat volt. Emellé kell, hogy kapjon napi 5 tablett a ribavirin, tehát reggel 2, este 3 vagy fordítva. Interferon nélkül alig van mellékhatás, a kisvérszegénységet tud csinálni. Összesen négy hónap a kezelés. Jó. A degyegyüli viszonylag gyakori dolog az éjség, az étvágy növekedése. Van, akinek farkas étvágya van, és van, aki elkezd hízni, ezt nem kellene. Milyen érzés a kezed a fúrni? Hát, <gül> természetesen elég sokat látunk az ére. Reggel vagy este fogod bevenni? Ugye ezt, ezt reggel kettőt kell bevenni, ezt, este hármat? Reg- este hármat, ez meg napi egy. Napi egy. Aha. Ez van a részé helyett az interferon helyett, az interferon az nagyon rossz volt. Uh-huh. Azt uh, 87-ben kaptam meg az első, még Németországon az első interferon kezelést, hajam kihullott, 50 kilót fogytam, úgyhogy uh-huh. 
Ez szerintem ez a kezelés, ez most teljesen el fogja venni a vírusszámot mindent. Mióta vársz rá, amit mondtál? Hát már elég régóta. Tehát a, amióta tudom, hogy HCV pozitív vagyok, az 86 vége. Uh -huh. Jól számolok, az 34 éve 34 éve. Tedd el ezt is jól. Na is teszem. <gül> Fontos. Ez még egy pár év hosszabbítás. Például ez az érték, ez másfél millió. Ezt ki kellene fizessen? Nem hát, tudná. Én Egy kúra költség ma 1,2 millió forint. Ez garancia levélel ennyi, tehát hogyha a beteg nem gyógyul meg, a, bet a gyógyszergyár nem kapja meg a pénzét. Tehát ennyibe kerül egy embernek a meggyógyítása, a vírusmentessé tevése. Ez a szám egyébként a messze-messze alatta van ö, ö, azoknak a TB által megkívánt számoknak, amikor azt mondják, hogy költséghatékony egy kezelés. Ma átlagosan azt tudjuk mondani, ezek régi számok, régóta ismert számok, hogy egy gyógyulással négy és fél élet, minőség életév átlagosan a nyeremény. Tehát négy és fél évet nyerni egy millió forintért, ez a legköltséghatékonyabb kezelések közé tartozik. Egyébként 50 millió per év az a határ, ahol azt mondják, hogy na, e felett nem vagyok hajlandó finanszírozni rendszerint a TB-nek ez a mágikus száma. Hát ez nyilvánvaló, hogy nagyon-nagyon alatta van, és a legköltséghatékonyabb kezelések közé tartozik a világon. Az utcán élőknek, és most már van arra lehetőség, hogy bejussanak kezelésbe, elfogytak a várólisták, ami viszont fontos, hogy el kell indítani, hogy, hogy rendezett legyen a TB-jük. Ebben tudnak a szociális munkásaink segíteni, hajléktalanná nyilvánítják őket, és így el tudják kezdeni a kezelést. Mióta fut a buszos projektünk, azóta kb. 200 kliens dértünk el, kb. 80 ember tudtunk leszűrni, 30-an hepatitis C-re pozitívak, és velük elindult a kezelésnek az a része, hogy eljutott a kórházba, megnézték, hogy van-e vírus is a szervezetükbe, és várják azt, hogy mikor tudják elkezdeni elkezdeni ezt az egész kezelés. Most a Covid miatt elég nehéz a folyamat, mert le vannak terhelve a laborok, viszont 12 emberünk már végigvitte a kezelést, ami azt gondolom, hogy egy nagyon szép szám. Voltak, akiknél a gyógyszerszedés az nem volt teljesen pontos, nem volt teljesen ütemezett, viszont ahhoz képest, hogy ezek az emberek milyen körülmények között élnek, vagy élnek túl nap, mint nap, szerintem nagyon, nagyon jók voltak a tapasztalataink. Nagyon megbízhatóan és precízen jártak időpontokra, nagyon ritkán fordult elő, hogy nem jelentek meg, még úgy is, amikor mondom, hogy telefonos kapcsolatra sem volt lehetőségünk. Én sem voltam teljesen biztos abban, hogy, hogy akár egy, egy aluljáróban élő ember mennyire fogja tudni ezt az egész történetet tartani, és tudták. Aki olyan lelkivilággal rendelkezik, amely kábítószerfogyasztásra sarkalja, Azoknak az embereknek tekintélyes része depresszióval, öngyilkossági gondolatokkal, sőt, öngyilkossági cselekedetekkel terhelt életet él. Ha valaki meg akar halni, akkor miért is menne el kezelésre? Tehát úgy gondolom, hogy ameddig ezen lelkivilágot nem sikerül valamilyen szinten korbádba tartani, amelyben addiktológusok, pszichológusok, szociális munkások nagyon sok ember tud segíteni, ezeknek az embereknek kikerülni ebből a lelki állapotból. De alapvetően azt gondolom, hogy ezzel is szükséges foglalkozni, részben azért, hogy a kezelés sikeres legyen, hogy együttműködő legyen a kezeléssel, részben azért, hogy amikor egy sikeres kezelés megtörtént, akkor ne kessen vissza abba az életmódba, ami a betegségét okozta. Az egyik legszebb történetem a Hepagóban az, hogy hozzám került egy fiatal lánynak az esete, aki 
döbbenetes, még nálam is fiatalabb, és volt már egy gyermeke, és el akartam őt vinni hasi ultrahangra, mert hogy ezt kérte a hepatológus orvos, hogy, hogy még a gyógyszerek megrendelése előtt ez megtörténjen, és vártam rá, és nem jött. Nem értettem, hogy ez, ez miért van, aztán néhány napra rá jelentkezett, hogy megtudta, hogy megint babát vár, ami először nagyon megijesztette őt, mert hogy az első gyermeke fogyatékkal született, és szerette volna őt elvetetni az új, új babát, de amúgy jött a Covid, és, és nem jutott el a házi orvosához, illetve a házi orvosa azt mondta, hogy várjon egy picit, de hát ugye a terhességnél ez, ez nem így működik, és akkor úgy alakult, hogy, hogy végül megtartják a babát. És folyamatosan jelentkezett nálam, mondta, hogy most ilyen, ennyi, ebben a hónapban járnak, most egészséges, nagyon örülnek. Közben kiderült, hogy ő így a, a HEPA kezelés nem fogja tudni elkezdeni a várandóság alatt és a szoptatás alatt sem. Úgyhogy abban maradtunk, majd, majd visszatérünk, ha alkalmas az idő, de hogy a kapcsolatot azt megtartjuk, megtartottuk. És tegnap írt, hogy, hogy mára írták ki császármetszésre, és, és mondta is, hogy mi lesz a neve a kisfiúnak, úgyhogy ő az első hepagós bébi. Marcelnak fogják hívni, illetve hát most már hívják Marcelnak.